네, 오늘은 예수 그리스도의 증거자로서의 삶이라는 제목입니다. 그래서 이거는 사도행전 말씀을 중심으로 묵상을 해보고자 합니다. 사도행전 1장 8절을 보면 너희가 성령을 받으면은 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이런 말씀입니다. 에, 우리는 이름이 많습니다. 뭐, 믿는 이, 신자라는, 또 성도, 또 크리스천, 많은 이름을 갖고 있어요. 또 어떤 사람들은 교인 그러는데, 교인이라는 말은 별로 좋은 말 아니고. 어쨌든, 어, 좋은 이름이 많이 있는 게 우리 그리스도입니다. 예, 근데 그 중에 하나가 증인입니다. 예. 사실은 증인이라는 말이 좋은 말인데 그 여호와의 증인이라는 사람들이 증인을 쓰기 때문에 제가 일부러 증거자라고 그랬습니다. 영어로 witness고 증인이라고 해도 괜찮습니다. 여호와 증인 안, 증인만 아니면 되니까. 그래서 witness라는 말 예루살렘과 유대 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되라. 그 사도행전은 간단하게 말하면 어, 사도들이 예, 예수 그리스도 복음을 증거한 책인데 예수 그리스도 복음을 증거하는 그 삶이 예, 또 다른 말로 말하면 증인의 삶이에요. 예. 이제 사도행전 여러분 읽으면서 어, 왜 제가 어, 그냥 다만 복음을 전하고 어, 참. 고난을 받고 그렇게 어렵게 어렵게 했는가 그렇게 말하지 않고 증인이라고 하느냐 읽어보면 알 수가 있어요 내용을 깊이 읽어보면 아, 증인의 삶을 살았구나 그건 이제 주님 명령이니까 부활하신 주님이 너희는 내 증인이 되리라 그랬잖아요 그럼 이제 오늘 증인이 도대체 뭐하는 사람이냐 이것이 예, 저의 묵상의 제목입니다 오늘 왜냐하면 우리는 신자일 뿐 아니라 성도일 뿐 아니라 그리스도인일 뿐 아니라 예수의 증인이니까요 증인의 삶을 살아야죠 증인이 뭐냐 뭐 하는 게 증인이냐 하는 것에 대한 그런 어떤 이해가 있었으면 좋겠습니다 예, 첫째로는 우리가 성경을 읽고 이해할 때 예, 이런 게 있어요. 어, 예수 그리스도께서 이렇게 행하신 어, 그분이 고난을 당하시고 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시고 이런 모든 그리스도께서 하신 거 있잖아요. 그런 모든 것이 예, 어떤 사람들은 자기도 그렇게 해야 되는 줄로 생각하고 어, 그렇지만은 예수 그리스도를 따른다. 따라서 행한다. 예, 따라서 어떤 사람들은 뭐 자기들도 십자가에 못 박히는 흉내를 내는 사람도 있어요. 그렇게 해야만 되는 게 아니고 어, 먼저는 우리가 주님과 연합하는 거예요. 어, 더 쉽게 얘기하면 그리스도는 예, 몸의 머리가 되었어요. 그래서 예, 우리는 머리가 얻은 것을 몸이 얻는 거예요. 이거는 굉장히 중요한 얘기를 제가 하고 있어요. 예. 그러니까 예수 그때 승천하셔서 몸의 머리가 됐어요. 교회라고 하는 건 그리스도의 몸인데, 예. 우리 육신의 몸을 생각해 보세요. 머리가 얻은 것은 다 몸의 것이에요. 머리 따로 몸 따로가 아니에요. 그래서 그리스도가 머리가 됐다는 것은 그리스도가 이 세상에 계시면서 아니 그분이 가지신 것, 그분이 이루신 것, 성취하신 것 모든 것이 우리의 것이 되게 한 거예요. 그것이 머리가 된 거예요. 그래서 우리는 그리스도의 죽음에도 연합했고 그리스도의 죽음이 우리의 죽음이 된 거예요. 구원이다 할 때는 예, 그리스도께서 십자가에서 
하나님의 심판을 받으셨잖아요. 죄 때문에. 우리 죄 때문이죠. 그분이 십자가에서 못 박히실 때는 우리를 위해서 죄가 되신 거예요. 그분은 죄가 없는 분이에요. 그분과 우리는 그 자리에서 하나가 된 거예요. 그렇기 때문에 그분이 심판을 받은 거 우리를 위한 거고요. 우리 대신이고요. 그런데 사실은 예, 그분이 십자가에 심판받은 게 바로 우리가 받은 거란 말이에요. 하나를 얘기해 주고 있어요. 그분이 부활했죠? 예, 우리가 함께 부활했다고 표현하고 우리는 새로 태어났어요. 죽고 부활했으니까 새 창조가 됐다고 했습니다. 그래서 성경에서 우리가 알려주는 것은 그리스도가 얻으신 것, 그분이 성취하신 것, 획득하신 것은 자동적으로 다 몸에 거시고 이것을 우리가 받아들일 수 있어야 되고 믿을 수 있어야 돼요. 예수 그리스도 따로 우리 따로가 아니에요. 이 첫째고. 그다음에 이제 이제 사도행전을 읽으면서 가장 우리가 이제 깊이 읽을 때 느끼는 게한 가지가 있어요. 그게 뭐냐면 아 우리는 사도들이 행한 것과 참 특히 사, 바울 사도가 걸어간 길을 보면 아 따라갈 수 없겠구나 불가능하다 이거. 깊이 읽은 사람마다 오히려 격려를 받는 게 아니라 좌절돼요. 어떻게 이렇게 가냐? 오늘 쭉 얘기를 제가 하겠지만. 정말 어려운 길을 왔어요. 예. 그런데 이제 또한 가지를 우리가 알아야 할게 있습니다. 그게 뭐냐면은, 바울도 우리하고 하나예요. 음. 주님만 우리 하나 아니에요. 왜 그러냐면, 예. 몸이라고 하는 거, 교회라고 하는 거는, 예. 동서 고금으로, 어? 예. 고대로부터 지금까지, 모든 그리스도 안에 성도, 사도, 신자들 다 몸의 일부예요. 네. 지금 현재 우리 교회만 교회가 아니에요. 모든 거듭난 신자들은 다 이미 갔어도 교회예요. 그들이 그를 그리스도의 몸이라고 하는 거예요. 몸이 하나예요. 둘이 아니에요. 한 몸이기 때문에. 그들이 얻었습니다. 뭔가를 그러면 그게 우리도 얻은 거예요. 예를 들어서 예, 오늘 몸이 좀안 좋아요. 예? 약해졌습니다. 감기가 들어서요. 몸살이 났어요. 기운이 빠졌습니다. 그러면 은 주사를 봐요. 영양제를 놓습니다. 그러면 영양제를 머리다 놓고 코에다 놓고 배에다 놓고 가슴에다 놓고 팔에다 놓고 이렇게 놓는 게 아니에요. 한 군데만 놓으면 돼요. 예? 엉덩이에다 놓든지 예? 팔뚝에다 놓든지 한 군데만 놓으면 전신으로 가요. 응? 팔만 놓으면 팔만 좋은 게 아니냐. 예? 팔만 굵어지는 게 아니냐. 팔만 건강해지는 게 아니냐. 어? 그러지 아니야. 한쪽 팔에 놓은 게 전신에 퍼져요. 그게 몸이에요. 몸의 원칙이라고 하는 것은 그런 거예요. 그래서 이제 성경을 이해할 때, 저도 정말 성경을 읽을 때, 바울 사도가 걸어간 길을 이제 오늘 조금 볼 텐데, 정말 좌절감 느껴져요. 발, 발 뒤꿈치도 못 따라가겠구나. 내가 무슨 주의 종이라고. 이런 생각이 든다니까요. 예? 이제 사도행전 2장에 보면 오순절 성령을 받습니다. 120문도가. 그런데요. 오늘날 많은 사람들이 예? 성령 세례를 받아야 한다고 예? 자기들도 오순절을 체험해야 한다고 담요 가지고 산으로 올라가서 막 부르짖고 소리짓고 안 하는 건데 그걸 나쁘다고 안 합니다. 기도하는 건 좋은 거니까. 그렇게 해서 이제 어떤 사람 봤다는 사람도 있고 어떤 사람 그냥 내려왔다는 사람도 있고 여러 가지 사람들 들어봤어요. 
예, 물론 받았다는 사람들 말도 믿기는 참 어려웠습니다. 제가 어? 예, 어떻게 해서 받았냐? 그러면 이제 방언이 나오더라 이런 소리하는데 제가 되게, 되게 믿기는 어렵지만 그래도 어쨌든 기도한다는 자체는 좋은 거니까. 그런데요. 예. 사장 2장에서는 음? 다락방에서 참 120도가 성령을 받은 체험 있고 10장에서는 가이사르의 고넬류 집에서 이방인들이 성령의 세, 세를 받은 게 있습니다. 그 이상은 없어요. 예? 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 한 성령으로 세를 받아 한 몸이 되었다 이렇게 되어 있습니다. 고린도서 12장 13절 말씀이에요. 근데 그들이 받은 것이 에? 우리가 받은 거예요. 그들이 몸의 일부라니까요. 에? 그거를 상하수행전을 그렇게 읽지 않으면 에? 우리는 언제 우순절을 체험하냐 이 말이죠. 에? 아니 그때 예루살렘의 에? 다락방에 있었던지 아니면 고넬리 집이라도 있었던지 구석에라도 안 그러면 은 우리는 언제 봤냐는 거예요 에? 그런데 머리는 그리스도라고 했습니다 그리스도께서 체험하고 성취하시고 이룩하신 모든 것이 우리 것이라고 제가 말했어요 그런데 몸이 얻은 건 어떻게 됐어요 에? 그 제자들이 내내 몸의 일부입니다 동서고금에 고금에 예로부터 지금까지 그리스도 안에 모든 성도들이 얻은 것은 다 몸이 얻은 거예요 자 그러면 은 지금 여러분들 가운데서 정말 주님의 은혜를 많이 얻었습니다 고난을 통해서 얻고 어떤 사람은 수고를 통해서 얻고 참 말씀을 통해서 얻고 빛을 얻어서 얻고 기도를 해서 얻고 많은 은혜를 얻었다 그 말이에요 예? 그건 여러분 자신 혼자를 위해서만 좋은 게 아니에요 응? 이 몸이라고 하는 응? 그리스도의 몸에 여러분들은 응? 영양분을 공급한 거예요 이것이 중요한 거예요 예? 그럼 어떤 사람이 죄를 져요 실패를 합니다. 또 어떤 음란의 죄를 져요. 그거는 굉장히 몸에 해로운 해를 줍니다. 자기만 버림받는 게 아니에요. 예? 그때 몸이라는 것에 어떤 독수를 집어넣는 꼴이 되는 거지. 그러니까 우리는 우리 자신을 지켜야 됩니다. 그럼 우리가 사도행전을 읽을 때, 예? 사도행전들, 사도행전에서 정말 충성된 증인들이 나와요. 예? 스테반이 나옵니다. 빌립이 나옵니다. 스테반 순교했잖아요. 어? 야구부도 순교했습니다. 예. 베드로 정말 소고를 했어요. 12장까지는 베드로 얘기예요. 중심이. 13장부터 바울사도의 얘기예요. 28장까지. 그들의 모든 예, 공헌은, 그들의 모든 수고는 그들 모든 충성은 몸에 있습니다. 몸에 남아 있는 거예요. 몸을 위해서. 에? 그 모든 유익이 그리스도의 몸에 축적되는 것입니다. 이런 마음으로 들으셔야 돼요. 그렇기 때문에 이 몸이라고 말할 때 고린도 12장에는 한 사람이 영광을 받으면 모든 사람이 함께 즐거워하고 한, 함께 영광 얻는 것이 되는 거고 한 사람이 고통을 당하면 모든 사람이 고통을 당하는 거예요. 왜 그러죠? 몸으로 연결됐기 때문에 우리는 다이 몸의 지체라고 그랬어요. 몸은 하나라고 했습니다. 하나예요. 이 원리를 여러분들이 깨닫는다면 사도행전을 읽을 때에 감사할 거예요. 바울이 한 것이 결국 우리 안에 있구나. 이몸 안에 커다란 공급을 준 지체가 있구나. 그게 누구냐? 바울이다. 라고 우리가 느낄 수가 있는 거예요. 그럼 이러한 것이 일종의 믿음이에요. 믿음으로 이런 것들을 우리 속에 흐르게 할때 우리도 그런 길을 갈수 있는 가능성은 있는 거예요. 
조금이라도 따로 생각할 필요 없어요 바울이라고 하는 사람 따로 그 사람 따르고 나는 언제 저렇게 가냐 못 갑니다 못 가요 왜? 내 속에 머리로부터 오는 것도 없지 몸으로부터 오는 공급도 없지 그러면 갈수 있는 힘은 안 나는 거예요 그러나 이 모든 말씀을 내 것으로 받아들이는 거예요 바울은 이미 그렇게 했어요 어떻게? 바울은 가령 구약성경에서 이사야라든가 뭐 다른 선지자들이 얘기하는 것을 주님에 대해서 얘기했어요 나는 내가 너로 이방의 빛을 삼으리라 이런 말 했다 쳐요 이사야 선자가 했어요 누구에 대한 거죠? 누구에 대한 거 예수 그때에 대한 거 그런데 바울은 요 사도행전 여러분 읽어보면 그런 걸 자유롭게 자기에게 인용을 했습니다 자기에게 하나님이 나에게 이방으로 빛을 삼는다고 예루살렘 떠나라고 이방으로 가라고 이렇게 말씀하셨다고 그리고서 이사야 말을 인용을 하거든요 예? 아, 그건 주님께 하신 말씀인데 어째 바울은 당신한테 그걸 인용하냐 예? 예. 이런 모든 것들을 우리는 아, 이해하기가 좀 어렵죠 예? 왜 따로따로 생각을 하니까 그래서 신약의 사도들 예, 성도들은 아, 구약에서 그리스도에게 하신 모든 말씀들 예? 그에 대해서 예언한 말씀 이런 것들을 다 본인들에게 인용하기를 적용하기를 주저하지 않았어요 그것이 성경에 기록이 되어 있거든 그러면 이러한 관념을 기본으로 해서 성경을 읽으면 성경에 있는 참 감히 우리가 따라갈 수도 없는 귀한 사도들의 업적이 우리의 것이 되는 거예요 우리 속으로 흘러 들어와요. 한 포도나무밖에 없어요. 요한복음 15장에 포도나무는 하나밖에 없어요. 예수 그랬던 포도나무요. 우리는 그게 가지들이에요. 우리는 그때 몸의 몸이고 지체들이에요. 그렇기 때문에 그 포도나무의 뿌리로부터 올라오는 모든 진액은 모든 지체 속에 가지 속에. 퍼지고 열매를 맺게 되어 있어요 그러한 말씀을 향해서 우리는 믿음이라고 하는 기관을 통해서 받아들이는 것 있으면 돼요 감사함으로 읽는 거예요 귀하게 여기면서 읽는 거예요 그래서 이 모든 것이 다 우리의 것이라고 생각하면서 읽는 거예요 그러면 그 즙이요 그 영이요. 여러분 속에, 우리 속에 흘러 들어오는 거예요. 오순절도 흘러 들어와요. 베드로나 바울의 모든 충성도 여러분과 우리 속에 흘러 들어와요. 그 사람은 그렇게 난 언제 하지 못해요. 한도 끝도 없어 못해요. 그냥 부러워하다가 끝나는 거예요. 그들의 모든 것은 다 몸을 위한 것이고요. 모든 지체들을 위한 것이고 심지어 여러분과 우리도 오늘날 예, 몸을 위해 살아야 돼요 그것이 자동적으로 몸을 위한 것이 돼요 여러분들이 얻은 것은 자동적으로 몸을 위해서 분배가 되게 되어 있어요 흘러 들어가요 그러니까 좋은 하늘로부터 오는 성령의 영양제를 늘 맞으셔야 돼요 그러면 많은 사람들이 다른 거 하지도 않았는데 예? 예. 왜 이렇게 몸이 좀 컨디션이 좋아진다냐? 예? 그거는 어떤 사람이 충성한 사람이 있는 거예요 그래서 나도 모르게 되는 거예요 예? 과거 한뭐 70년 전뭐 이런 때 예? 예, 영국의 형제들이 그리스도인들이 왜 우리가 이렇게 예? 말하자면, 음? 그 영적인 그 부흥이 이를까? 어? 나중에 보니까 저 대륙에서, 어? 한 무리의 사람들이 부흥이 일어났다는 거예요. 그걸 알고, 그래서 그들이, 그들의 그 은혜가 우리에게 
임하는구나 하는 걸 간증한 것이 있어요 읽어본 적이 있어요 그래서 이게 몸이라고 하는 건 너무나 비밀스러워서요 그렇게 연결되어 있습니다 이것을 안다면 우리가 사도행전 읽을 때 저처럼 좌절하지 않고 읽을 수 있어요 저는 좌절스럽더라고 진짜 읽으면서 하, 진짜 발뒤꿈치도 못 따라가고 에? 난 뭐야 어? 이렇게 예. 그런 한 면으로 우리는 참 사무한 마음으로 읽고 예. 우리하고 너무 다다 달라 너무 다다 사실이에요 그렇게 느껴져요 예. 읽으면서 그렇지만은 그래도 예. 또 다른 면에서 우리는 그리스도 안에서 한 몸이기 때문에 하나이기 때문에 그 모든 예. 얻은 것들이 예. 우리의 유산이 된 거고요. 우리 안에 역사할 수 있는 자산들이 되었다 하는 걸 아시기 바라면서 오늘은 이제 사도바울의 전도여행이 13장부터 1차, 2차, 3차 이렇게 해서 끝나요 3차의 전도여행을 제가 좀 이렇게 중심으로 좀 살펴보겠습니다 3차의 사도행전, 사도행전의 3차 전도행은 18장, 사도행 18장 23절부터입니다. 얼마 있다가, 이게 이제 안디옥에 내려갔다는 얘기죠. 22절에. 가이샤레 상륙하 22절이죠. 올라가 교회의 안부를 부른 후에, 예루살렘 교회의 안부를 부른다는 얘기예요. 안디옥에 내려가, 안디옥에서 떠났죠. 13장에. 그러니까 이제 1차 여행 끝나면 다시 안디옥으로, 2차 끝나면 안디옥으로. 이렇게 이제 2차 끝나고 안디옥에 있는 거예요. 그래서 안디옥에 내려갔다가 얼마 있다가 23절에 떠나 갈라디아 부르기아 땅을 차례로 지나며 모든 제자를 굳게 하니 이것이 3차 여행의 출발입니다. 그래서 이제 갈라디아 부르기아 땅을 다니면서 어디에 왔냐면 에베소에 오게 됩니다. 에베소에 와서 누구를 만나냐면 아볼로라고 하는 제자를 만나게 되죠. 19장에 보면 바울이 아볼로를 만나는 장면이 있습니다. 그리고 거기에 12명 정도 되는 믿는다는 사람들이 있는데 이들을 예수 그리스도의 복음을 더 전해서 성령을 받게 도와주고 에, 그런 이야기가 있습니다 19장에 그게 다 에베소에 있던 일인데 8절에 보면 회당에 바울이 들어가서 3개월 정도 하나님 나라에 대해서 말씀을 전했습니다 어떤 사람들이 마음이 굳어서 순종치 않고 이 말씀을 비방하는 사람들이 생겼습니다. 바울이 그래서 그들을 떠나서 제자들을 따로 세우고 두란노 소원에 가서 날마다 강론을 했다. 2년 동안 했다 했습니다. 3차 전도여행은 기간이 제일 길습니다. 적어도 에베소에서 토탈 있었던 기간이 한 3년가량 된다. 이렇게 됩니다. 예, 에베소에서 역사가 제일 많이 있었습니다. 말씀도 많이 전했고, 아시아에, 이 아시아거든요. 거의 에베소. 드라, 뭐, 예, 요한계시록에 일곱 개 교회가 다 아시아예요. 아시아의 일곱 교회들. 첫 번째 교회가 에베소잖아요. 서머나, 버가모, 두아드라, 사데, 빌라델비아, 라우디. 다이 교회들이 에베, 아시아의 교회들인데요. 거기에 주도적인 교회가 에베소예요. 도시가. 거기서 바울이 제일 그 예, 심혈을 기울여서 사역을 했어요 말씀을 전하고 에베소에서 그래서 아시아의 많은 사람들이 거기에 와서 바울의 말씀을 들었다고 되어 있어요 예. 그래서 교회들이 생겨나는 하나의 예, 참 동기가 되고 예, 그런 기반이 된 도시 에베소입니다 예, 그래서 이제 에베소에 있었는데요. 에베소에서 있으면서 21절에 보면, 19장 21절에 보면, 바울은 에베소에서 이제 거의 다 됐어요. 마음이 거의 다 됐다. 그래갖고 20절이면 꼭한 단계가 끝날 때마다 
사도행전에서 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라 이 말이 꼭 있어요 한 단계의 사역이 마무리될 때마다 이 말이 꼭 있어요 예루살렘 끝났어요 그 다음에 유다 끝났어요 사마리아 끝났어요 또 땅끝까지 이제 이렇게 가는 건데 한 단계 한 단계 마무리할 때마다 하나님의 말씀이 흥황하여 더하더라 이런 말씀이 꼭 있어요 그렇다면 아시아에서 이제 바울이 어느 정도 복음 전파가 마무리했다라는 걸 이해할 수 있죠 예? 그리고서는 이제 다른 쪽으로 마음이 돌아가 있죠 예? 어디로 가냐 21일이에요 이 일이 다된후 바울이 마케도냐와 아가야로 다녀서 예루살렘에 가기를 경영하여 가로되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 결국 가고 싶은 데가 어디죠? 예루살렘 그 다음에 어디까지 가고 싶죠? 로마까지 이 말이 결국 바울사도의 마지막 3차 여행을 뭐 예루살렘 간걸 4차 여행이라는 사람도 있어요 그렇지만 결국은 이 이야기로 끝이에요 예루살렘에 가서 죄수가 되어 체포가 되고 로마의 죄수로 가서 거기서 복음을 전하고 끝나는 거 사도행 28장 마지막 절이죠 그렇게 됩니다 그럼 어디서 그런 마음이 결심을 했냐 바로 에베소에 있을 때입니다 예. 그런데 이제 이때쯤 돼서 23절이면 적지 않은 소동이 있었는데 데메드리오라고 하는 그 은장색 예, 말하자면 우상의 신전 그런 걸 만들어 가지고 돈 버는 사람이에요. 예, 그 사람이 이제 바울 사도를 비방하고 그래 가지고 예, 더 이상 에베소에서 있을 수 없는 상황이 발생합니다. 19장 얘기고 거기서 연극장 사건 예, 여러분 사부대행 읽으면 알겠지만. 엄청난 소유가 일어나죠. 예, 그래서 이제 더 이상 있을 수 없고, 예, 에베소에서 있을 수 없는 그런 상황이 생겨납니다. 그럼 20장입니다. 20장은 그 소유가 그쳤다. 그래서 이제 바울은 제자들을 불러서 권면하고 20장에 보면 마게도냐로 갔다 했습니다. 이제 그 다음에는 이제 2절에는 헬라에 갔고요. 이제 헬라라면 고린도를 뜻할 것입니다. 거기서 한 3개월 정도 있다가 그 다음에 이제 5절에 보면 20장 5절이에요. 드로아라는 곳에 이르게 됩니다. 드로아에서 7일 정도를 머물게 되는데 혹시 3차 전도행 그 어, 지도가 있으면 좀 한번 띄워주세요. 좀 크게 해줘야 되는데 잘안 보이네. 자, 저 지도에 보면 드루아가 나오죠. 드루아 보입니까? 예, 네? 보이죠? 예. 네. 에 마게도냐로 해서 에 네. 마게도냐 이제 그 빌립보 이렇게 해서 드루아에 지금 왔습니다. 네. 좀더 크게 할수 있으면 해봐요. 예. 네. 자 이제 드로아에 와서 그게 20장이에요. 에 그냥 드로아에 와서 에 거기서 이제 예배를 합니다. 에 안식 후 첫날이라면 이제 오늘처럼 주일입니다. 그래서 이제 성찬을 하죠. 떡을 때려 모였는데 바울은 그곳에서 에 빨리 빨리 떠나고 싶어서 이제 오래 오래 있지 못하고 어, 일주일을 머물고 마지막 날은 하고 싶은 말을 다 하고 싶 하다 보니까는 밤중까지 거의 밤을 세웠다고 봐야 됩니다. 계속 그 바울 사도는 하나님 말씀을 강론을 했다 했습니다. 근데 이제 밤 늦게까지 자니까. 유두구라고 하는 청년이 위 다락에서 창에 걸터 앉아 있다가 
그 3층에서 떨어졌습니다. 굉장히 일으켜 보니까 죽었습니다. 그래서 이제 바울 사도는 그 아이의 몸을 안고 어쨌든 조용히 기도를 했겠죠. 그리고서는 이제 아이를 살렸습니다. 그래서 이제 그러면서 저다 성찬을 마치고 떡을 떼고 날이 새기까지 얘기를 했다니까 는 밤을 새운 거예요. 그 이제 모든 사람들이 어, 살아난 아이들 때문에 위로를 많이 받고 그리고서 바울 사도는 13절에 보면 우리는 이라고 했는데 이거는 이제 바울의 일행이에요. 누가를 포함해서. 이 사도행전 쓴 사람이 누가예요. 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리 행선하니 여기 저 지도를 한번 다시 한번 보여주세요. 이제 아소라고 하는 곳이 나옵니다. 예. 예. 드로아에서 이제 아소까지 예. 드로아에서 아소는 항구예요. 예. 드로아에서 그 밤새도록 그 일주일 머물고 밤새도록 이제 얘기한 날 마지막 날. 아이가 이제 유두고라는 청년이 죽었다가 살아나고 그리고서 그 다음 날이니까요 밤을 새우고 난 날이에요 그래서 바울은 드로아에서 아소까지 자기는 도보로 갈 테니까 여러분들은 배를 타고 가십시오 이렇게 해가지고 일행들을 다 보내고 예, 13절을 보세요 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 행선하니 이는 자기가 도보로 가고자 하여 이렇게 정하여 준 것이라 그래서 이제 사도 바울은 아소까지 드로아에서 아소까지 키로수가 34키로예요 조금 더 멀다고 하는 사람도 있는데 최소한 34키로예요 34키로를 바울은 걸어가겠다 그러니까 여러분들은 배를 타고 가서 우리는 아수에 가서 만납시다 이렇게 된 거죠. 그럼 이제 학자들마다 왜 바울사도는 그때 드로아에서 밤을 새웠잖아요. 피곤할 텐데 거기서부터 아수까지 걸었을까 이런 추측을 많이 해요. 예? 어, 저도 이 생각을 많이 했습니다. 적어도 한 10시간은 걸었을 거라고 생각을 해요. 34km. 왜 걸었을까? 힘들 텐데. 저는 그렇게 생각합니다. 혼자의 시간을 갖고 싶었을 것이다. 그리고 지금 바울사도의 사역으로 말하면 가장 중요한 시점이에요. 가장 중요한 결단을 해야 하는 시점이에요. 그래서 저는 이제 쭉 이런 사도행을 읽으면서 어떤 생각을 하게 되냐면, 아, 정말 좋은 그리스도인이 되려면 사람이 깊어야 한다는 생각을 해요. 그리고 이제, 음, 이제 쭉 읽어보면 알지만은, 여러분 바이블 뷰가 나오면은 9월달에 나올 거예요. 꼭 읽어보세요. 창세기부터 계시록까지. 정말 사도행전 하나만 읽어도 어? 책값은 뽑을 거예요. 너무 좋아요. <웃음> 거짓말이 아니에요. 또 성경을 읽는 거또 달라요. 약간 성, 설명을 부과하기 때문에 그래요. 그렇지만 전체가 한 600페이지가 안 되니까 창세기부터 계시록까지. 최소한도 부지런히 읽으면 한 2주면 다 읽을 수 있어요. 그게 얼마나 좋아요. 예? 그래서 저는 할수 있는 게 이것밖에 없다. 이렇게 생각을 해요. 밤새 밤을 새운다든지, 뭐, 34km 걷는다든지, 난 못하는 것 같아요. 못해. 난, 예. 난 솔직히 못하면 못한다고 해야죠. 굉장히 걸으면서, 많은 기도를 했을 거라고 생각해요. 그리고 많은 각오도 하고 결심도 했을 거라고 생각합니다. 뜻을 세우는 게 중요해요. 다니엘처럼. 주님을 섬기는 사람들은. 
그러니까 바울의 여정을 보면요 마음속에 목적이 분명해요 난 예루살렘에 간다 그러면서 이제 이 언제까지 가냐 16절에 보면 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 간다 그러니까 왜 드로아에서 밤을 새웠어요? 빨리 예루살렘에 가야 되니까 오순절은 왜, 왜 오순절 안에 가려고 그랬어요? 그때 가야 많이 만나니까 동족들을 바울은 유대인이잖아요 그러니까 이방에 다니면서 교회를 많이 세웠지만 속에서 내려지지 않는 부담이 있는 거예요 한 가지가 뭐야 동족 이스라엘 로마서를 보면 잘 나오죠 구장에 보면 내가 정말 내 동족 유대인들을 생각하면 잠이 안 온다 에? 내가 그리토에 끊어질지라도 그들이 구원을 좀 받았으면 좋겠는데 이들이 이렇게 완고하단 말이죠 이 부담이 내려가지 않습니다 바울이 가고 싶은 거지 사람이 좀 많이 모일 때 그때 가고 싶은 거예요 그래가지고 밀레도라는 곳에 이르러서 에베소의 사람을 보내가지고 장로들 오게 합니다 19장에 예배소에 있었잖아요. 3년 있었잖아요. 근데 부족한 거예요. 뭔가 더 얘기를 해주고 싶은 거예요. 왜 그러죠? <웃음> 왜 그러냐면은, 바울은 이미 결심을 한 거예요. 그 다음 구절을 볼까요? 어, 22절을 보시면, 보라 이제는 심령의 매임을 받아 예루살렘에 가는데, 거기서 무슨 일을 만났는지 알지 못하노 이제 뒤에 쭉 나와요 이제 오직 성령이 각 성에서 내게 대하여 결박과 환란이 나를 기다린다 어? 자기는 이 복음을 전하기 위해서 그 다음 구절이 뭐예요? 24절에 목숨을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다 죽을 것도 각오했다는 뜻이에요 그 뒤에 나와요 그러한 많은 생각을 가지고 들어와서 아소까지 10여, 10여 시간을 걸었을 거라는 생각해요 그리고서 이제는 에베소에 얼마나 투자를 많이 했습니까 에베소에서 얼마나 고난을 많이 받았습니까 어? 한 3년을 매일매일 가르쳤습니다 장로들 오라고 한 거예요 왜 그러죠? 다시 못볼 거니까 진짜 다시 못 봤습니다 그래서 이제 장로들도 굉장히 멀어요 에베소에서부터 밀레도까지 올라면 그래도 다 왔어요 저는 몽골 성도들도 정말 코로나 때문에 보지 못하는데 예? 뭐 코로나 끝나면 제가 오라고 하면 올 거예요 다 장로도 다 한국으로 와라 오겠죠 예? 내가 하고 싶은 말이 있다 오겠죠 마찬가지예요 예? 에베스 장로들 왔습니다 다 그래서 이제 그들에게 어 18절부터 주 이야기를 합니다. 어? 내가 어떻게 섬겼는가. 그러면서 이제 25절에 보면 내가 너희 중에 왕래하며 하나님 나라를 전파하였으나 지금은 너희가 다내 얼굴을 다시 못, 다시, 뭐라 했죠? 보지 못할 줄 아는. 그러므로 오늘 내가 너에게 증거하느니 모든 사람이 피해에 대해 내가 깨끗하다. 왜? 나는 선지자로서 모든 말을 다 하나님 주신 말을 너에게 전했기 때문이다. 그러면서 이제 장로들에게 참 권면하는 얘기를 하죠. 내가 아무, 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 않다. 나는 정말 이 손으로 내 땅과 동행들에 쓰는 것을 당하고 손으로 일을 했어요. 대사론까지도 그랬어요. 쭉 얘기를 들어보면 일주일 동안 일을 하는 거예요. 매일매일 일을 하는 거예요. 예? 텐트 만든 일을 하는 거예요. 고린도에서도 그랬어요. 예? 그러고서 안식일 날 하루 이제 쉬어야 된 날이니까 회당에 가서 사람들에게 복음을 전하고 일을 한 거예요. 그러면서 교회를 세운 거예요. 제가 못 따라가요. 아예 못 따라간다고 하잖아요 제가 예. 예? 기력 없어서 일도 못하고 안 돼요 정말 신실한 사람이에요 사도바울은 예. 따라갈 수가 없어요 예. 
그러니까 이제 그러면서 이제 범사에 자기가 모본을 보였다 했어요. 35절에 모본을 보였으니 예? 약한 사람들 돕고 너네, 너네들도 사람들에게 좀 이렇게 주라고 주는 게 받는 것보다 복이 있다 이런 소리를 하고 무릎 꿇고 기도했어요 36절 37절은 다 크게 울었다 했습니다 다 크게 울었다 다시는 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말을 인하여 더욱 근심하고 배에까지 전송했다 이것이 20장 얘기입니다 이제 21장에 보면 음 이제, 이제 바다를 가서 예 두로라는 곳에 갑니다. 두로. 거기에도 또 제자들이 있어요. 그래서 한 일주일 동안 머물고 거기에 두로 위에 있는 성도들도 바울도로 예루살렘에 들어가지 마라. 이렇게 이제 하고. 그 이제 말을 안 듣죠. 바울이 들어가기 열심히 했으니까. 그럴 때 이제 두로 위에 있는 모든 식구들이 바닷가에서 무릎을 꿇고 거기 한구니까요. 기도를 하고 작별을 했다. 그런 다음에 이제 두로에서 이곳저곳 지나서 8절에 보면 가이세라라는 곳에 가게 됩니다. 예, 가이세라가 많이 나와요. 사도행전에. 음, 뒤에 이제 보면, 음, 당시에 총독들이 있던 데가 가이세라예요 예, 로마 총독들이. 가이세라에서 2년 동안 구류되어 있습니다. 바울 사도가. 벨릭스라고 하는 총독 아래서. 근데 어쨌든 가이사리에 왔을 때 가이사리도 성도들이 있어요. 빌립 있죠? 전도자, 집사 빌립, 전도자죠. 사마리아를 전도했던 사람. 그 빌립에 네 딸이 있는데 다 처녀고 다 선지자예요. 예언을 해요. 그 다음에 거기에 또 아가보라고 하는 선자 있습니다. 예? 유대의 큰 흉령이 될 거다 이렇게 예언했던 사람 있잖아요. 그 사람이 또 거기 있는데 바울의 띠를 갖다가 바울의 띠를 갖다가 띠고 가지 마라 이런 사람이 가면 유대인들이 당신을 이렇게 체포를 해가지고 이 띠임자를 체포해가지고 이방인들에게 넘겨준다 그렇게 이제 말리는 거예요 다 두로에서도 말리고 가이사라에서도 말리고 형제들이 다 말리는 거예요 들어가지 마라 큰일 난다고 잡힌다고 이렇게 말합니다 그때 이제 13절에 바울이 그럽니다 바울이 대답해 너희 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박뿐 아니라 죽을 것도 각오했다 여러 사람이 가서 죽을 것도 각오했다 드로아에서 아소까지 그렇게 하루 종일 걸으면서 무슨 생각을 했겠습니까 에? 무슨 마음을 먹었겠습니까 바울 그래서 결국 들어갔어요. 예루살렘에 들어갔습니다. 들어가서 이제 예, 그때 이제 예루살렘 사도들이 있었을 거 아니에요. 장로들이 있었을 거 아니에요. 기근이 있었고 굉장히 어려웠어요. 그 사람들은. 그러니까 바울은 그래도 이방에 다니면서 선교도 했고 또 물질로 헌금을 후원하는 사람도 있고 하니까 돈을 모아가지고 갖다 준 거예요. 이때 갖다 줬어요. 근데 너무너무 가난하고 돈 없는 사, 사도들, 예루살렘 식구들이 감사함 받았겠죠. 근데 이제 거기 예루살렘 유대인들은 수만 명이 있는데 다 율법을, 율법적 관심을 갖고 있어서 바울에 대해서는 아주 감정이 안 좋은 거예요. 그러니까 거기 이제 예루살렘의 그 대표격인 야구부라는 사도가 예수님 육신의 동생이잖아요. 너가 온걸 알면 다들 일을 갈 거다. 죽이려고 할 거다. 그러니까 성전에 가서 여기 몇몇 사람들을 좀 머리 깎을 사람들이 있으니까 결례를 지낼 데리고 가서 좀 하면 그러면 결례 예식을 하는 가운데서 아, 바울도 율법을 지키는 사람이네. 이럴 수 있으니까 
해라 하니까 바울이 또그 말을 들었어요 그래서 성전에 가서 한 일주일 동안 그 식을 행하고 있는데 아이고 이게 또 소문이 어떻게 잘못 나가지고 거기에 어떤 이방인을 데리고 거기 이방인 성전에 데리고 들어가면 이제 불경한 거 아니에요? 그래가지고 사람들이 뭐 소리 지르고 이제 뭐 소동이 일어나서 사람들이 바울이구나 죽이자 이래가지고 바울을 죽이려고 했어요 그래서 이제 천부장이라고 하는 사람이 바울을 결박하고 이때 이제 체포가 됩니다 세사설로 결박이 되고 그래서 이제 어 사람들한테 막 얻어 맞고 뭐뭐별 난리를 다 나고 에 이제 그러니까 천부장이 이 사람을 바울을 어 체포를 해서 에못 데리게 사람들이 해 가지고 데리고서 영문으로 들어가는데 바울이 말을 하는 거예요. 천부장한테. 내가 좀말좀할수 있겠냐. 나좀말좀 하게 해 달라. 그 이제 그 천부장하고는 헬라어로 하는 그리스 말로 하는 거예요. 근데 그래 천부장 허락을 했습니다. 말해봐. 층대 이제 올라가서 층대 올라가서 좀 높은데 올라가서 말을 하라고 하니까는 바울은 이, 이 이중용 언어를 할수 있었던 실력자예요. 히브리어를 할수 있었단 말이에요. 그 그러니까 이제 유대인들은 히브리어를 다 하잖아요. 그래 22장이 히브리어로 얘기를 쭉 하는 거예요. 조용한 거예요. 유대인들이. 무슨 소리를 하는. 또 히브리어로 하니까. 그러면 이제 3절부터 간증을 하는 거예요. 22장. 응? 자, 시간이 많이 돼서 이제 뭐 줄이 할것 같습니다. 예. 한 1시간 더 하면 참 얘기하고 싶은 거다 하겠는데. 또 다음에 또 시간이 좀 하죠. 결국은 이제 바울 사도는 예, 자기가 유대교에 있으면서 여러분들과 똑같았다. 예? 예수 믿는 사람들을 핍박하고, 예? 사절에 그랬잖아요. 이 도를 핍박하여 사람을 죽이기까지 하고, 남녀를 결박하 오게 넘기고. 예? 그런데 그때도 담에 세계에 있는 그리스도인들을 잡으러 가는데, 하늘로부터 오종인데 큰 빛이 나를 둘러 비치면서 소리가 있더라고. 사울아 사울아 왜 나를 핍박하냐 아 누구십니까 나 내가 핍박하는 예수다 내가 예수를 만났다고 나는 그 이단인 줄 알았다 예수 믿는다는 사람들 죽었잖아 어? 끝났잖아 다 아이 근데 하늘로부터 그 예수는 죽고 끝난 게 아니라 하늘에 계시더라 나에게 소리를 하더라 내가 그분과 대화를 했다. 그리고 그때 내가 눈을 멀었었다. 이게 이제 사도행 구장 얘기인데요. 이 얘기를 두 번, 세번 합니다. 기회가 있을 때마다 이 얘기를 하는 거예요. 나도 여러분하고 똑같았다. 그냥 하나님을 만났단 말이야. 주 예수를 만났어. 그분은 부활하셨고 살아계시단 말이야. 11절에 만난 그 빛이 광채를 볼수 없게 되었고 사람의 손, 사람들의 의손사람 손으로 끌려서 담배 세계에 들어갔다. 이런저런 이런저런 쭉 자기 간증을 하는 거예요. 에? 내가 스테반 7장에 얘기했잖아요. 스테반의 피를 일적에 내가 찬성하고 그 곁에 서서 죽이는 사람들의 옷을 지켰다 내가. 이런 사람이다. 그러나 주님이 말하더라. 예루살렘 사람 네말안들 테니까 이방인에게 가라. 21절 말이에요. 여기까지 들으니까 이 사람들 유대인들 이런 놈은 살릴 놈이 아니다. 죽여버릴 놈이다. 그래서 떠들고 옷을 벗어 던지고 티끌을 날리고 떠드니까 안 듣는 거죠. 안 듣는 겁니다. 그래가지고 이제 결국은 천부장이 공회 앞에 바울을 세워요. 공회에서 간증을 하는 게 23장이에요. 거기서도 간증을 하는데 많이 못했어요. 하도 떠들고 반대하고 하니까 는 그러나 그 밤에 11절이면 주님이 바울 곁에 서서 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 간증한 것처럼 증거한 것처럼 로마에서도 증거해야 하라 이랬어요 어? 그러니까 예루살렘에서 지금 뭐 했어요? 집회했어요? 
저처럼 이렇게 차분하게 뭐 말씀 전했어요? 아니. 너무 힘든 상황에서 그저 간증한 거예요. 그 23장에 공의 앞에서 간증한 거예요. 몇 줄을 하지도, 몇 마디 하지도 못했어요. 그런데 주님은 만족하신 거예요. 내가 예를 들면 나를 증거한 것처럼. 음, 증거했다고 여기는 거예요. 이제 로마에서도 증거해야 하리라. 어? 그런 과정에서 이제 간단히 간단히 넘어갈게요. 예. 24장에서는 이제 그 아나니아 얘기가 나오고. 아. 이제 24장 마지막 부분에 보면 벨릭스가 나오고. 24장에서도 예, 간증을 합니다. 유대인들 앞에서 총독 앞에서 벨릭스 앞에서죠 예, 간증을 해요 여기도 같은 얘기예요 같은 바울은요 자기의 경험한 거 얘기예요 주로 예? 어디서 어디서 경험했죠 예? 밤의 색도 상해서 다른 얘기 안 해요 그리고 예수의 죽었다가 부활한 이 사실을 왜못 믿을 걸로 여기냐고 자꾸만 이 세를 하거든요. 2년 동안 가이사레 참 무고하게 예? 벨릭스는 가두어둡니다. 유대인들이 환심을 받으려고. 그 다음에 이제 베스도라고 하는 총독으로 바뀌죠. 그러니까 이제 유대인들은 또 벨릭, 베스도한테 가서 바울을 내놔라 하고서 또 고소를 하는 게 나옵니다. 예루살렘으로 보내달라 그랬어요, 처음에는. 예루살렘에 보내면 가이사레에서, 가이사레 지금 있잖아요. 예루살렘에 있던 바울을 죽이려고 하니까, 예, 저기, 저, 천부장이 그 총독에게 가이사레로 바울을 병사들을 몇백 명 해가지고 호송해서 보냈어요. 가이사레인데 베스도한테 총독이 바뀌니까 그 사람을 예루살렘 보내달라. 우리가 좀 따져야 되겠다. 그러면 그 가이사레에서 어디까지 그 예루살렘 오는 과정에서 매복하였다가 죽여버리려고 계속 죽이려고 했어요. 한 40명 정도 유대인들은 바울을 죽이기 전에는 밥안 먹겠다. 이런 사람들이 나타날 정도로 그랬습니다. 그냥 예루살렘에 잡혀있을 때는 공회로 보내달라. 예루살렘에서 잡혀있을 때는 공회로 보내달라. 왜? 공회로 오는 과정에서 죽이려고. 계속 그렇게 했습니다. 그런 과정에서 사도 바울은 어떻게 하든지 간증 한마디씩 하는 거예요. 그런 과정에서 자기를 증거하는 거예요. 예수 만난 즉 증거를 하는 거죠. 26장에서는 이제 아그리빠 왕과 많은 사람들이 있는데서 고관 대작들이 다 있는데요. 예? 왕과 왕후 그리고 또 누구예요? 베스트 총독 이 모든 사람들이 있는데서 얘기를 하는 거예요. 엄청난 간증을 자기 하는 거예요. 다 얘기하는 거예요. 자기. 여러분, 26장, 여기 읽어보면 감동적이에요. 그래야 베스도 정독이라는 사람이, 야, 바울아, 너 미쳤구나. 너 많이 학문을 배우더니 너 미쳤네. 예? 그러니까 이제 바울 사, 사도는 이제 감, 이게 체포된 상태입니다. 예? 체포된, 이, 묶인 상태란 말이에요. 그런 상태에서 다 얘기하는 거예요. 또 얘기하는 거예요. 그 얘기를. 그 담의 세계에서 주님 만난 거. 왕이여 때가 정원화 되어서 길에서 보니까 하늘부터 해보다 더 붉은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비치더라. 히브리 방언으로 말하더라는 거예요. 주님이 예수님이 사우라 사우라 어찌나 빗박, 빗박하는 이 간증을 두번세번 번 해요. 기회가 있을 때마다. 그러니까 예수님이 그러더라. 내두 네, 발로 서라. 내가 너를 나의 사역자와 증인을 삼아야 되겠다. 이렇게 말을 하더라. 내가 그래서 이 하늘에서 보이신 이 이상을 거스르지 않고 내가 높고 낮은 모든 사람에게 내가 이걸 간증하는 거다. 라고 이제 바울이 말을 합니다. 내가 뭘 얘기하냐. 그리스도가 고난받고 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아서 부활하신 걸 전하는 거다. 
베스도는 응? 당신은 총독은 내가 미친 게 아닙니다 참되고 정신, 정신 차린 말을 하는 겁니다 왕께서도 이 일을 아실 겁니다 알아요 좀 아는 사람입니다 베스도도 알고 이 일은 한편 구속에서 일어난 일이 아니에요 아그리빠 왕이여 선지자를 믿, 믿, 믿으십니까 내가 믿으신 줄 아닙니다 아그리빠를 쓰요 네가 적은 말로 나를 그리스도인 되게 하려고 지금 하냐 에? 그러니까 바울이 그래 내가 말이 적으나 많으나 당신 뿐 아니라 오늘 이 말을 듣는 모든 사람도 내가 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원합니다 이렇게 말을 하지 그리고서는 이제 베스도라고 하는 사람은 유대인들이 환심을 살라고 너 그러면 예루살렘 가서 어? 예. 참 심판받기를 원하냐 아니라고 나는 가이사에게 호소한다 그래서 그래 그럼 가이사에 가라 해서 이제 로마로 가게 되는 거예요. 그 로마로 가는 게 이제 죄수의 몸으로 이제 배를 타고 가면서 여러분 잘 아시피 이제 광풍을 만나고 참 2주 이상을 광풍을 만나서 풍랑 속에서 거의 죽을 뻔하고 배도 다 부서지고 어떻게 어떻게 간신히 멜리데라는 섬으로 왔어 와서. 거기서 이제 여러 가지 일이 있고 한 3개월을 거기 있었습니다. 메리덴 섬에서 겨울을 지나고 예? 알렉산드리아 어떤 배를 타고 이제 항해를 해서 어디로 갔어요? 이제 예, 보디올이라는 곳에 이탈리아 제가 거기 가봤습니다. 뽀쭈올리라고 해요. 지금 보면 은 바다 황군데 예, 아 일이 들어왔겠구나 배가 그걸 보, 보겠더라고요. 그래서 제가 사진을 찍은 게 있어요. 거기서 이제 형제들이 이제 로마 형제들이 있었어요. 그러니까 이탈리아 그 당시에 형제들이 맞으러 맞으러 나와서 개 안부를 전해주고 그러면서 삼관이라고 하는 도시가 있고 들려서 로마로 가는 과정까지 로마에서 세를 얻어서 어쨌든 한 2년 동안 복음을 전했다 하는 것으로 뭐가 끝나죠? 사도행전이 끝나요. 뭐 자세하게 말할 시간이 없어서 이렇게 짧게 합니다. 그러나 어쨌든 바울은 그 길로 제가 볼 때는 자유의 몸이 잠깐 됐을 것 같아요. 왜냐하면 2년이라고 했으니까. 어쨌든 2년 후에 누가가 이걸 썼을 거 아니에요. 예? 잠깐 자유의 몸이 됐다가 다시 체포됐을 거라고 학자들 다 그렇게 얘기해요. 그래서 마지막 체포되어서 로마 감옥에 다시 재수감돼서 쓴 서신을 디무대 후서라고 그래요 그러면 그때 당시에 황제가 누구냐? 네로예요. 네로. 가장 나쁜 아유, 저 나쁜 놈이라고 하면 예, 바울이 뭐라고 하겠네 나한테. 권세자들을 존중하라고 했습니다. 어? 네로입니다. 그렇게 악한 사람입니다. 이 세상에 그렇게 악종이 없습니다. 더럽고 추악하고. 그 사람 앞에 섰을까? 난 섰다고 생각합니다. 황제의 판결을 받기 원합니다. 그렇죠? 네로 앞에 섰을 거다. 만났을 거다. 왜 그러냐면 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 이건 하나님 하신 말씀이니까 섰겠죠. 그런데 그런 얘기는 안 나와요. 성경에 안 나와요. 그러나 어, 교회 역사에 의하면 전승에 의하면 그는 네로에 의해서 순교했습니다. 로마에 화재가 있었고요. 그 사건으로 이제 핑계를 삼아서 당시의 기독교의 지도자였던 누구죠? 바울 사도를 처형해 버리죠. 그 처형 당하기 전에 마지막 자기의 편지 유언 같은 디모데에게 쓴 것이 디모데 후서입니다. 바울은 내가 할일다 했다고 본 거예요. 내가 달려갈 길다 달렸다. 선한 싸움 다 싸웠다. 나에게는 의로운 재판장께서 멸류관을 주실 것이다. 너도 고난을 받으며 복음을 전하라. 주님이 곧 오신다. 그분 앞에 설걸 생각하고 엄히 경고한다. 경계하노니. 
너는 말씀을 전파해라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라고 했습니다. 이게 디모데 후서입니다. 내가 곧 부음이 될것 같다. 그런데 죽을 것 같다는 뜻이에요. 순교를 당할 것 같다. 그러나 제가 이제 3차 여행을 얘기하면서 밀레드에서 바울이 한 말을 얘기하면서 그때 이미 바울사도는 다 계획을 하고 저는 특히 어, 드로와에서 아소까지 하루 종일을 걸으면서 많은 걸 결심했는데 마지막 발걸음일 거다라고 생각을 하고 그리고 밀레도 장로들을 초청해서 밀레도의 예비에서 사람들에게 마지막 말을 했을 거다라고 보는 거죠. 그래서 우리는 이러한 참 귀한 사도를 뒀다. 우리의 형제다. 우리의 지체다. 귀한 지체를 하나님이 하나를 산출했다. 라고 생각하고요. 교회는 그한 사람으로 말면 얼마나 부하게 됐는가. 얼마나 우리에게 은혜를 끼쳤나. 그것이 오늘날 여러분들과 우리 속에 흐르고 있습니다. 바울이 딴 사람이 아니에요. 여러분이 지체고 우리 형제입니다. 많은 부유를 우리에게 끼쳤죠. 그래서 우리가 여기에 있는 겁니다. 우리요. 사실은 주 안에서 정말 풍부하고 부유한 사람들입니다. 이런 사람들이 모든 영양분이요. 교회에 있는 거예요. 네? 얼마나 감사한지 몰라요. 제가 오늘 할말다 못했습니다. 다더 하고 싶은 말은 제가 방송으로 할 거예요. 네. 유동근 목사 복음 방송을 여러분들이 들으세요. 그러면 제가 계속 하나하나를 다 자세하게 말할 것입니다. 어쨌든 우리도 이런 은혜를 받아서 그래서 우리 나름대로 우리 나름대로의 증인이 되는 삶을 살수 있는 은혜를 얻을 수 있기를 주의 이름으로 축원하면서 오늘 말씀을 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 바울 사도에 대해서 보았습니다. 묵상을 해 보았습니다. 귀한 종을 두셨다는 걸 알았습니다. 저희도 이러한 그 귀한 종들의 공급으로 오늘 이 은혜를 거저 받고 있습니다. 하나님 아버지 이러한 은혜, 이러한 사도들의 수고가 헛되지 않냐고 오늘 우리 속에 역사하여서 참으로 우리도 작은 부분에서 남아 주의 증인이 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 네, 저하고 찬송가를 하나 같이 불어볼까요?